single phase full wave rectifier ঠিক আছে সো এখানে আমরা যেটা লাস্ট ক্লাসে দেখেছিলাম বেসিক্যালি সেন্টার ট্র্যাক ট্যাপ ট্রান্সফরমার ইউজ করে কিভাবে ফুল ওয়েভ রেক্টিফায়ার ডিজাইন করতে হয় আর সিঙ্গেল ফেজ তোমার সাপ্লাই যদি হয় তাহলে কিভাবে সার্কিটটা বেসিক্যালি ডিজাইন করা হয় হ্যাঁ সো এখান থেকে এই সার্কিটটা অ্যানালাইজ করলে তুমি আউটপুট পাবে রেক্টিফায়ার আউটপুট তার মানে তোমার যে নেগেটিভ ওয়েভটা একটা ফুল সাইন ওয়েভে যে নেগেটিভ পোর্শনটা এই নেগেটিভ পোর্শনকে রেক্টিফাই করে পজিটিভে উঠিয়ে দিবে রাইট সো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি ফুল ওয়েভ রেক্টিফায়ার ফুল ওয়েভ রেক্টিফায়ার কেন বলছে ওয়েভটা কি এই জিরো থেকে স্টার্ট হয়ে টু পাই পর্যন্ত গেছে রাইট সো এটা হচ্ছে হাফ ওয়েভ পাই পর্যন্ত আবার পাই থেকে টু পাই হচ্ছে ফুল আরও আরেকটা হাফ ওয়েভ তো দুইটা মিলিয়ে বেসিক্যালি ফুল ওয়েভ সো এটা আমার একটা ওয়েভ লেভ রাইট সো এই পুরো ওয়েভটাকেই বেসিক্যালি সে রেক্টিফাই করে দিচ্ছে নেগেটিভ পোর্শনটাকে উপর দিকে উঠিয়ে দিচ্ছে রাইট সো এই সার্কিটটা তুমি এখানে একটা ট্রান্সফর্মার আছে প্রাইমারি সাইডে হাই ভোল্টেজ এখান থেকে তুমি ভোল্টেজ ভাগ করে এই দুই পাশে দিয়েছো ঠিক আছে সো এই দুটো হচ্ছে সেকেন্ডারি সাইড সেকেন্ডারি সাইডে এই জায়গাটাতে তোমার হচ্ছে গিয়ে ভিএস ভোল্টেজ সাপ্লাই হচ্ছে আর এই জায়গাটাতে ভিএস ভোল্টেজ সাপ্লাই সো তোমার যখন এটা পজিটিভ হাফ সাইকেল তখন এই ডায়ার ডি ওয়ানটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড বায়াস আর এটা যখন পজিটিভ সাইকেল তখন ডায়ার ডি টু রিভার্স বায়াস সো এটার কারণে তুমি এই রেজিস্টেন্সের অ্যাক্রসে তুমি এইখানে যা সাপ্লাই দিচ্ছ ওইটাই রেজিস্টেন্সের অ্যাক্রসে ড্রপ হচ্ছে সো এইখানের ওয়েভ যদি তোমার এরকম হাফ ওয়েভ হয় তাহলে এই রেজিস্টেন্সের অ্যাক্রসেও আমি সেম এই হাফ ওয়েভ পেয়ে দেখব ঠিক আছে আর যখন আমার এই নেগেটিভ সাইকেল আমার এই ইনপুটে ইউজ করছি তখন বেসিক্যালি এখানে এই ভোল্টেজটা রিভার্স হয়ে যাচ্ছে তাই না সো পোলারিটি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সো পোলারিটি চেঞ্জ হয়ে গেলে বেসিক্যালি কারেন্টের ডিরেকশান এখন এই ডিরেকশানে কারেন্টের ডিরেকশান এখন এই ডিরেকশান সো ডায়ো ডি ওয়ান রিভার্স বায়াস ডায়ো ডি টু ফরওয়ার্ড বায়াস তো যদিও এটা ফরওয়ার্ড বায়াস দেখো রেজিস্টারের অ্যাক্রসে আমি পজিটিভ ভোল্টেজ দেখছি রেজিস্টারের অ্যাক্রসে তুমি এখানে নেগেটিভ ভোল্টেজ দিলেও তো রেজিস্টারের অ্যাক্রসে পজিটিভ ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে এই কারণে তুমি এখানে নেগেটিভ ভোল্টেজ দিলেও তুমি রেজিস্টারের অ্যাক্রসে যে আউটপুটটা দেখো এটা পজিটিভ তো বেসিক্যালি এই সার্কিটটা তোমার এটাকে রেক্টিফাই করে আউটপুট দিচ্ছে ওকে সো এটাই আর তোমার যে এটার থেকে যে ডিসি লেভেলটা তোমার বের করেছে ঠিক আছে সো দেখো এই ডিসি লেভেল বের করার ফর্মুলা হচ্ছে এটা সো তোমার এইটা হচ্ছে ওয়েভ ইনপুট ওয়েভ তাই না ইনপুট ওয়েভের তোমার ইকুয়েশন হচ্ছে এটা ভি এম সাইন ওমেগা টি সো এটাকে তুমি যদি জিরো টু টি হাফ পর্যন্ত ইন্টিগ্রেট করো তাহলে তুমি এইখানে যে এরিয়াটা ওইটা ক্যালকুলেট করতে পারো ঠিক আছে সো এই দেখো জিরো টু টি হাফ তোমার এটা ক্যালকুলেট করেছে সো আউটপুটে তোমার এরকম দুইটা আছে না সো দুইটার জন্য আমার এরিয়া কত হবে টু টাইমস এই দেখো এখানে টু দিয়ে গুণ করা হবে সো জিরো টু টি হাফ বি এম সাইন ওমেগা টি ডি টি আর এখানে টু আর তুমি যদি এই ভোল্টেজটাকে টি দিয়ে ভাগ করো তাহলে এখানে ডিসি ভোল্টেজটা তুমি পাবে এই টিটা হচ্ছে তোমার এই টাইম পিরিয়ড একটা ওয়েভে ঠিক আছে সো এটা দিয়ে যদি ভাগ করো তাহলে তুমি এই ডিসি ভোল্টেজটা তুমি ক্যালকুলেট করতে পারো সো এটা যেহেতু ভোল্টেজ এর ইকুয়েশন ওখান থেকে তুমি ডিসি ভোল্টেজ অপটেন করতে পারো সো এটাই এখানে করেছে তা অ্যাভারেজ আউটপুট ভোল্টেজ এই ডিসি ভোল্টেজ সো এই যে এইটা যে অ্যাভারেজ ভোল্টেজটা এই ডিসি ভোল্টেজ লেভেলটা এইখানে হবে স্ট্রেট লাইন হবে ঠিক আছে এই ভিএম এর থেকে কম এই এরকম কোনো একটা জায়গায় এরকম একটা স্ট্রেট লাইন ডিসি ভোল্টেজ হবে ঠিক আছে সো তুমি বেসিক্যালি এটাকে ডিসি কনভার্সন করতে পারো চাইলে মানে হ্যাঁ ঠিক আছে আর দেখো এখানে ওইটা আমরা সেন্টার ট্যাপ করেছিলাম আর এখানে হচ্ছে ব্রিজ রেক্টিফায়ার ইউজ করা হয়েছে সো ব্রিজ রেক্টিফায়ারে আমাদের বেসিক্যালি চারটা টায়ার থাকে ঠিক আছে সো এখানেও তোমার ট্রান্সফর্মার ইউজ করা হয়েছে এটাকে স্টেপ ডাউন করে এখানে স্টেপ ডাউন বা ইউনিটি ট্রান্সফর্মারও তুমি ইউজ করতে পারো যদি 
the same voltage to me in the deeper shop. So, Jodi Thai Dao, Kahle Ekhane J voltage, Eta Eta Upor imply Hoche. So, Edako Ekhano sine wave to me apply Kuracho, a e input. So, for the first half cycle, positive cycle, the ADK current Gure, ADK D1 Gay Hoche. Near education, take D3 hoche reverse bias, the current a good register of the Dijats. J toma A D2 the a negative from the ash. D4 the a canona, Karol, the positive current of Jachilo, ADK, toma diode D4 the reverse bias condition. Chilo. So it reverse bias condition. Thermane, toma positive cycle a D1 or D2 hoche toma forward bias. So circuit ta basically a complete. So, if you have complete the register across the voltage drop, you can input the voltage and you can register across the drop. So, input is 0 to Vm, Vm to 0. Then, output is 0 to Vm, Vm to 0. Same wave shift is the same. A negative cycle is applied in the input. Then, the current direction is the same. Then, the current direction is the same. So current to the A direction of flow for a D3 hoche active, D3 DA a register with the A, that's why it can a D2 ta reverse bias. Current key, current A direction of flow for the silo, A direction of flow for the gear that can D2 reverse bias. So only the Java D3 voltage. So D2 D2 a cathode reverse bias. So D3 voltage the A generation of an ashe, A D2 current jet of the current D1 is also reverse bias. So, a D3 mode ke a register bhitor diye eshe a D4 er moddhe diye a positive a a transformer er negative end e ashe thik ache so edik diye circuit to register across e je drop hocche jodio tumi ekhane negative voltage apply korte so register er drop hocche positive so ei karone ekhane negative voltage apply korleo tumi register er across e positive voltage drop pao thik ache so exactly same as center tap Okay, but circuit design is different in this case. So, ekhaneo to me average value to me nite pa. DC, VDC delta to me ekhane calculate korte pa. Same way pe, OA center tap to show majhe hobe kore chila. A equation B. Chika sir, A zero point six three six six BME hobe. So, tomorrow ekhane straight ekhane tomorrow line ash. Chika sir. But center tapper khetre, ekhane peak inverse voltage jeta, eta hoche 2 Vm. Eje ekhane jee Vm achhe, maximum amplitude Vm, eta ke dui gun korte lage, dui gun korele, tumi ekhane peak inverse voltage ta power. But for bridge rectifier, tumar peak inverse voltage hoche Vm. Thik achhe? Peak inverse voltage is Vm. Eta tukum mora rakhle hobe. So, a future mode basically key advantage or disadvantage it I can explain for our nature. Center tap transformer a to mark simple only two diodes are used. Right? Center tap the matro amra duja diode used for it. Ripple frequency is twice the supply frequency. So, to much a supply frequency are dui gun ripple frequency. Okay. basically <laughs> Two consecutive peaks. Together. So this basically determines your ripple frequency. Ripple frequency ekhane dui gun hoye jay. an electrical isolation. So center tap pair basically it provides an electrical isolation. 
তারপরে তোমার এটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি লিমিটেড লো পাওয়ার সাপ্লাই লেস দ্যান হান্ড্রেড ওয়ার্ড সো এটা লো পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করে হ্যাঁ লেস দ্যান হান্ড্রেড ওয়ার্ড ইয়েতে এটা কাজ করে তারপর ইনক্রিজ কস্ট ডিউ টু সেন্টার ট্যাপ ট্রান্সফর্মার সেন্টার ট্যাপ ট্রান্সফর্মার অনেক এক্সপেন্সিভ হয় ঠিক আছে তারপরে তোমার বিকজ অফ ইটস কনস্ট্রাকশন হ্যাঁ এই কারণে এটা অনেক এক্সপেন্সিভ হয় সেন্টার ট্যাপ ডিসি কারেন্ট ফ্লোয়িং থ্রু ইচ সাইড অফ দ্য সেকেন্ডারি উইল ইনক্রিজ দ্য ট্রান্সফর্মার কস্ট অ্যান্ড সাইজ সো দুই পাশেই তোমার ডিসি কারেন্ট ফ্লো হয় যেটা বেসিক্যালি তোমার এই ট্রান্সফর্মারের কস্ট অ্যান্ড সাইজকে বাড়ায় দেয় তারপর দেখো ব্রিজ রেক্টিফায়ারের জন্য সুইটেবল ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেশন আপ টু হান্ড্রেড কিলো ওয়ার্ড সো এটার রেঞ্জ অনেক বেশি আর রিপল ফ্রিকুয়েন্সি ঠিক সেন্টার ট্যাপের মতনই টোয়াইস সাপ্লাই ফ্রিকুয়েন্সি থেকে তারপর সিম্পল টু ইউজ ইন কমার্শিয়াল কমার্শিয়ালি অ্যাভেলেবল ইউনিটস আর এটার অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি the load cannot be grounded without an input side transformer so input side transformer chara eta load ke tumi ground korte parbe although an input side transformer is not needed for the operation of the rectifier one is normally connected to isolate the load electrically from the supply so ekane kichu advantage ar disadvantage niye kotha bolche so ogula tumra jene nilo জাস্ট এগুলো মুখস্থ থাকলেও হবে এখান থেকে তোমাদের তেমন একটা কোয়েশ্চেন আমি করবো না হ্যাঁ সো এটা জাস্ট তোমাদের জানার জন্য তো দেখো এখানে একটা প্রবলেম আছে প্রবলেমটা খুবই সিম্পল এখানে বলেছে যে ফাইন্ডিং দ্য পারফরমেন্স প্যারামিটার্স অফ আ ফুল ওয়েভ রেক্টিফায়ার উইথ আ সেন্টার ট্যাপ ট্রান্সফর্মার তো ওই প্রথম যেই থিওরিটা পড়েছ সেন্টার ট্যাপে ওইটা ইউজ করেই বেসিক্যালি এই প্রবলেমটা সলভ করা হয়েছে সো এখানে বলেছে ইফ দ্য রেক্টিফায়ার ইন ফিগার থ্রি পয়েন্ট টু এ এটার কথাই বলছে এই এই রেক্টিফায়ার সার্কিটটা যদি ইউজ করা হয় হ্যাজ আ পিওরলি রেজিস্টিভ লোড অফ আর্ক তার মানে তোমার এখানে ইন্ডাকটিভ পোর্শনটাকে আমরা পুরোই এলিমিনেট করে দিয়েছি শুধু এখানে একটা রেজিস্টিভ লোড আছে ঠিক আছে of our determine the efficiency the ff the rf the tuf the pib of diode and uh, the cf of the input current and the input power factor igula to ke calculate korte so efficiency ki hobe calculate korba efficiency is basically uh, dc power divided by ac power thik ache সো এইটা তোমরা আগের ক্লাসে এই ইয়েগুলো তোমরা দেখেছ ঠিক আছে এই যে এফিসিয়েন্সির ফর্মুলা পিডিসি বাই পি এসি সো পিডিসি কীভাবে ক্যালকুলেট করবা পি এসি কীভাবে ক্যালকুলেট করবে সো তোমার ভিডিসি আর আইডিসি তোমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে পিডিসি ক্যালকুলেট করতে হলে তো ভিডিসি সেন্টার ট্যাপের জন্য কি কত দেওয়ার কি আছে আদৌ আচ্ছা এখানে কোনো ভ্যালু দেয় বাট ফর্মুলা লিখে দিয়েছে তাই না যাতে তুমি পরবর্তীতে ক্যালকুলেশনগুলো করতে পারো সো তো দেখো ভিডিসি বের করার ফর্মুলা হচ্ছে এটা তো তোমরা এখানে যদি ওয়েভ দিয়ে দেয় তোমাকে ম্যাক্সিমাম অ্যাপ্টিটিউড দিয়ে দেয় তুমি ইজিলি ভিডিসি ক্যালকুলেট করতে পারবা 
IDC होच्छे तुम्ही जे VDC कैलकुलेट करे चो divided by the resistance so ekhane tumi vdc voltage tumi ber kore felecho ei resistor er ekta ache so resistor er value jano tale ekhane idc current ta tumi ber korte parbo na je dibha ha ha ohms law thik ache ohms law use kore sundor ber kore felba ei je v is equal to ir so ei vdc er value jano resistance er value jano tale tomar idc tumi ber korte parbo tahole tomar ekta ber hoye gelo power dc DC power का भी रहेगा, है ना? Power एक formula की, V I A, है ना? U power का V O पे एक अच्छा, I O पे एक अच्छा, तो ले power पे जाएगा, DC power। और AC power पे कुटते होले की होगे, तुम्हारे RMS value of the output voltage और output current line के, है ना? तो RMS value की होगे calculate कुटते हैं। Basically, तुम्हारे integration of V D C square D Q ठीक है सर तो VDC तो भी पॉर्मूला जानो इटा तो ना सो बेसिकली इटा की तो वन स्क्वायर करें सर एच एच वेव टा वीएस सॉरी वीएस स्क्वायर ठीक है सर वीएस स्क्वायर डीटी एच इटा तो तुम्हारे बेसिकली वी तो है ना इनपुट वोल्टेज तो DC वोल्टेज की है अगर कुछ और टू बाय टी इंटीग्रेशन जीरो टू टी हाफ वीएस डीटी ठीक है ना सो तो ये जो अपन एसी पावर बेंड कर बा आरएमएस बेंड कर बा बेसिकली एक बीएसएस स्क्वायर निकल गया ठीक है सर तार पर इंटीग्रेशन कर बा जो है नॉर्मली कर ये जो एक है ने देखो फॉर्मूला के तो सेम T integration zero to T half V square D T ठीक है सर ये पूरा टार आवार तो है root नित्य होता है ठीक है सर root mean square ये तो क्या हम लोग बोलें ठीक है सर तो ये पूरा टार आवार root नित्य होता है ओके तो ये टाइप के तुम ही जो भी integrate करो simplify करो basically तुम ही V M by root two power so Vm हो चुकी है तुम्हार maximum voltage sine wave है amplitude है maximum amplitude तो इधर के root two दिया divide कर ले तुम्हें basically RMS value पे है formula कौन है रखेगा Vm by root two ये जो हम बताएं ये की भाई रे देखो मेरे को अंदर आ चुका है VDC IDC मानूँगा तो ये देख के भाई रे सोच रहा है तो 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 power है मन रखतेशन थे माजे मोते तो वाके वो ही कैलकुलेशन करते हैं ठीक है तो अपना मान देवा ना तो ये क्या मान देवा है ताहले शेटा पूरी बात सुनती है ठीक है ताहले जब तो बीएमएल मान देवा ताहले आरएमएस का लो किया है वी आरएमएस पे एक अल आरएमएस तुम्हें ओम्स लो दिए कैलकुलेट करेगी बात ठीक है सर सो एक अल � एटा होच्छे एसी पावर और एटा होच्छे तुम्हार डीसी पावर ठीक है सर सो एक अने वोल्टेज स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस करे सर तो ये वोल्टेज स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस ना करे तो ये ये इटा के डायरेक्ट गुण दे पाओ ताले पी एसी पे है जवाब अब आर ये दो इटा के डायरेक्ट गुण दे पाओ ताले पी डीसी पे है जवाब P is equal to V square by R, P is equal to V I. ठीक है तो एक तीन टा फॉर्मूला J को मैं एक टा यूज़ करे तुम्हें पता होगा। ताले एफिशिएंसी की होगे। So DC power divided by AC power. ठीक है तो उधर ही होते एफिशिएंसी। A eighty one percent इटा रेशियो ही होते तुम्हारे ए परसेंटेज तक दिए। ओके? इटा इटा के इटा दिए डिवाइड करे इनटू हंड्रेड कोले eighty one percent आ ओके तार पर देखो 
তারপরে তোমার ফর্ম ফ্যাক্টর বের করতে বলছে সো ফর্ম ফ্যাক্টর বেসিক্যালি তোমার যে আউটপুট ওয়েব শেপটা হ্যাঁ এটার এই ওয়েব শেপের মেজার ঠিক আছে সো হুইচ ইজ আ মেজার অফ দ্য শেপ অফ আউটপুট ভোল্টেজ তো এটা কিভাবে বের করবা ওই ভি আর এম এস ডিভাইডেড বাই আর ই ডি হ্যাঁ মানে এসি ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই ডিসি ভোল্টেজ এটা করলে তোমার এই ফর্ম ফ্যাক্টর পেয়ে যাবে তারপর রিপল ফ্যাক্টরও তোমাকে বের করতে বলে হ্যাঁ রিপল ফ্যাক্টরও তোমার সি মেজার অফ রিপল কন্টেন্ট ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ ভি এসি ডিভাইডেড বাই ভি ডিসি সো এই দেখো এই দুইটা ভ্যালু প্রায় সেমই আসে এই ফর্ম ফ্যাক্টর এটা এটা হচ্ছে বেসিক্যালি তোমার ইয়ে করেছে হ্যাঁ <laughs> পাইথাগোরাস ইউজ করছো না সো অনেকটা ওই রকম হ্যাঁ তো এটা এভাবে দেখে এটা হচ্ছে ভিডিসি এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ভি আর এম এস ঠিক আছে তো এই পাইথাগো যদি ইউজ করো ভি আর এম এস স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ভি ডি সি স্কোয়ার প্লাস ভি এম এস স্কোয়ার তাই না তাহলে ভি ভি আর এম এস এসি ইজ ইকুয়াল টু এটাকে এ পাশে নাও ভি আর এম এস স্কোয়ার মাইনাস ভি ডি সি স্কোয়ার এটাই দেখো ওই যে ওখানে লিখছে না এটাই এই যে এখানে লিখেছে ইফেক্টিভ আর এম এস ভ্যালু ঠিক আছে আউটপুট ভোল্টেজের সো এই ভি এসিটা আমার এখান থেকে এই ইকুয়েশন ফর্ম করতে পারি হ্যাঁ আর তোমার ফর্ম ফ্যাক্টর হচ্ছে ভি আর এম এস ডিভাইডেড বাই ভি ডি সি ঠিক আছে তো এই যে তোমার এখন দেখো তোমার রিপল ফ্যাক্টরটা ডিফাইন করা হয়েছে রিপল ফ্যাক্টর ভি এসি ডিভাইডেড বাই ভি ডিসি তাই না জি সো এই 
So that of a value basically, I mean a b a c can replace for it. I call a j o a equation because right. So a b d c is basically a like a half for it. So when you have a b d c a root of b to the power, top of square by a jump. Okay sir. That means whole entire thing you can root now. Okay sir. So b r m s divided by V D C a quarter square हो गया। और ये क्या है कि आज V D C square divided by V D C square ठीक है सर? अलग एक नंबर आए root over V R M S divided by V D C whole square minus one ठीक है सर? So ये क्या है कि basically ये equation का है। और ए पोर्शन का तुमरा जानो एफ एफ जी ताले एक तो लिखते बारो रूट ओवर एफ एफ स्क्वायर माइनस वन दूसरा शो तो एक हम तक के वही फॉर्मूला बुला आज ओके इस जगह में कि दूसरा वाला नहीं दूसरा दूसरा है इधर रूट एफ भीतर है मिले स्क्वायर है आज रूट एफ बाहर है जो दिखी चला हरो दू स्क्वायर � टू ना जी तो ये टू टके तुम्हें भी रूटर भीतर है ना तो ये टू टके आगे स्क्वायर करता है ना जी हाँ सर ताला तो ये बंद करता है ना राइट सो टाइप ऑफ टेक्स्ट है सो उच्च ये खाने कोरा हुए थे तो ये खाने रिपल फैक्टर कुल ये भाव पेट पड़े थे रिपल फैक्टर फॉर्मूला ये करने ये रोको दोस्तों बस ना। तार पुणे देखो, the RMS voltage of the transformer। तार पुणे क्यों भी कुत्ते बोल चलो? ओ, TUF। TUF तक की? Transformer utilization factor। so transformer utilization factor is PDC divided by Vs into Is. PDC is the same as you can see. So Vs and Is are the same as you can see. So what do you basically do? So Vs is the secondary side of RMS voltage. Secondary side is RMS voltage which is Vm divided by root 2. Okay sir? Our current is divided by resistance. So, we have 0.5 Vm divided by root 2. Okay sir? RMS value of transformer secondary current. 0.5 Vm divided by root 2. Second 
Vs and Is are the RMS voltage and RMS current of the transformer secondary. So, the RMS value of the transformer, the voltage and current value, uh, secondary side. So, two side of it, right? primary side and secondary side. So, it's primary side, it's the secondary side. So, AJ is Vs. It is RMS J value which is calculated for it. Current jet flow for it, it is RMS value which is calculated for it. So, half, half. So, current is half first. अच्छा 
इखाने V S is equal to V M divided by root two, ठीक ना? So इटे तो हमरा पे ची V R M S value. Secondary side, right? तो अलग current value basically voltage divided by resistance, right? Voltage rating basically is multiplication of these two. VA. Volt ampere rating of the transformer. Root 2 VS into IS. अच्छा ये जो जेनो को मिलते हैं वो लोग तुम्हें थोड़े कॉर्ड ठीक है सर आर टीयूएफ तुम्हारे यूटिलिटी फैक्टर जेटा ये जो तुम्हारा फॉर्मूला टा हो चाहे वीएस इनटू आईएस पीडीसी डिवाइडेड बाय वीएस इनटू आईएस सो पीडीसी तुम्हें आगे दे कर चो वीएस इनटू आईएस तुम्हें इधर ये दे कर चो Okay, anyway, there are direct formula in the same way. And peak reverse blocking voltage means peak inverse voltage. Center tap rate journal, we will say that maximum voltage times 2. Okay, sir? 2 is going to happen. So, peak inverse voltage is 2 times the maximum voltage. It is easy. And the power is going to change. See it, right? CF. So CF इकहने कौन से? Crest factor. हाँ. इटा है जो IS peak divided by IS. IS peak टकी measure of the peak input current IS as compared with its RMS value IS. So इटा है जो peak value. आईएस पीक तो होते हैं पीक वैल्यू और ये नॉर्मल आईएस तो होते हैं आरएमएस वैल्यू सो बेसिकली ये दो टर कंपैरिजन का इतना ही होते हैं कि ये क्रेस्ट फैक्टर सो आईएस पीक और आईएस की वजह से बेहतर होगा आईएस तो बेहतर हो सकता है आईएस पीक देखो एक तरफ बेहतर हो रहा है आईएस पीक इज इक्वल ट� so maximum जी voltage आते हैं, वो जाके resistance दिए भाग पूरा चाहे, ohms law use करो। so उखान तक के जी value का आते हैं, वो टाइप होता है ISP। so ISP चलो और IS तो वाला होता है कि ये देखो इधर ना हमारा IS पूरा चाहे। next हो। BM by root two into R। इखने IS से एक ता ये, इखने IS से आरेक ता ठीक है एक वो भूल कर देते हैं ठीक है ना? है? तो एक हम तक है तुम ही बेसिकली एक प्रेस फैक्टर का पेज आवा 
এই ভ্যালুটা ডিভাইডেড বাই তোমার এই আইএস ওকে আর পাওয়ার ফ্যাক্টর এসি পাওয়ার ডিভাইডেড বাই ভি এ রেটিং যেটা ও আচ্ছা ভি এ রেটিং হচ্ছে এটা সো এই ভি এ রেটিং দিয়ে তুমি এসি পাওয়ারকে ভাগ করলে পাওয়ার ফ্যাক্টর পাওয়া ঠিক আছে এটা এতটুকু থাক তারপরে পঙ্কে যাই দেখো এখানে বলেছে ফাইন দ্য ফুরিয়ার সিরিজ অফ দ্য আউটপুট ভোল্টেজ ফর আ ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার তো এখানে বলেছে যে ফুরিয়ার সিরিজ করে বেসিক্যালি ফাইন দ্য ফুরিয়ার সিরিজ অফ দ্য আউটপুট ভোল্টেজ অফ আ ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার তো তোমরা দেখো যে ইনপুটে আমরা সাইন ওয়েভ দিই তো এটা একটা সাইকেল কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর আবার ওটা রিপিট হয় তাই না তো এই ইনপুট সিগন্যালটা যখন আমি একটা সার্কিটের ভিতরে দিই তো ওইটার আউটপুটে তোমার কিছু হারমোনিক্স অ্যাড হয় ঠিক আছে ওই হারমোনিক্সটা বের করার জন্য আমরা বেসিক্যালি এই কুরিয়ার সিরিজ করি হ্যাঁ সো ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হারমোনিক আরও যদি বের করতে চাও তুমি করতে পারো তো হারমোনিক বের করার ফর্মুলা হচ্ছে এটা সো ধরো এফ অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু এ নট প্লাস সামেশন অফ মানে এ নটটা হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট ওই কনস্ট্যান্টটা হচ্ছে এখানে বিডিসি এখানে যে ডিসি ভোল্টেজ ইনিশিয়াল ডিসি ভোল্টেজ ওইটা হচ্ছে এ নট এর ভ্যালু আর প্লাস সামেশন অফ এন ওয়ান থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত হতে পারে হ্যাঁ আবার নাম্বারও দিয়ে দিতে পারে ওরা মানে ইভেন্ট নাম্বার দিতে পারে অড নাম্বার দিতে পারে হ্যাঁ সো ওইটা ব্র্যাকেটে এ এন কস এন ওমেগা টি প্লাস বি এন সাইন এন ওমেগা টি তো এন এর ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করে তুমি ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হারমোনিক তুমি বের করতে পারো ঠিক আছে সো এখানে কি আছে এন ইকুয়াল টু টু থেকে ফোর টু ফোর তারপরে সো ওয়ান মানে ইভেন্ট নাম্বারগুলো ধরেছে টু ফোর সিক্স এইট এরকম ইভেন্ট নাম্বার ধরেছে তো দুইয়ে তুমি পাওয়া এটার ফার্স্ট হারমোনিক চারে পাওয়া সেকেন্ড হারমোনিক ঠিক আছে সো দুই যখন এই এন এর জায়গায় বসাবা হ্যাঁ এখানে তোমার এখন তুমি যদি এই এন ইকুয়াল টু ফোর বসাও তাহলে তোমার যেই হারমোনিকটা প্রথমে আসলো ওইটা প্লাস ফোর বসানোর পর যেটা আসে আবার ওটা বসাতে হবে বুঝছো তার মানে তোমার এই কনস্ট্যান্ট কারণটা থাকতেছে সবসময় হ্যাঁ প্লাস টু এর জন্য এইখানে বসালা এটা হচ্ছে ফার্স্ট হারমোনিক আসলো এই দুটো যোগ করলে ওকে তারপরে আবার যখন ফোর বসাবা ভিডিসি আছে প্লাস এখানে টু বসানোর পর যে ভ্যালুটা আসবে ওটা থাকবে প্লাস ফোর বসানোর পর আরেকটা ভ্যালু আসবে এখানে সো ওইটা পুরাটা মিলিয়ে তোমার ওই হারমোনিক্সটা হবে বুঝছো সো বেসিক্যালি এরকম আর ভিডিসির ফর্মুলা তো তোমরা জানো এই ওই যে ওপরে যেটা দেখালাম সেন্টার ট্যাপের ইয়ের মতো টু ওমেগা বাই পাই হিসেবে পড়েছে ঠিক আছে সো এটা আর এ এম হচ্ছে গিয়ে তোমার এই যে ভিডিসির যে ভ্যালুটা 
এইটা বেসিক্যালি তোমার এই কস এর ওমেগা টি এর সাথে গুণ হবে নিয়ে ইন্টিগ্রেশন হবে সো এই দেখো এই যে বি নট কস এর ওমেগা টি ডি ওমেগা টি ঠিক আছে তার মানে এই যে ভি নট টি এইটা বেসিক্যালি এই এখানে বসেছে তারপরে তোমার এই কস এন ওমেগা টি এটা এ এন এর ভ্যালুটা তুমি যদি বের করতে চাও এ এন একটা কনস্ট্যান্ট না এটা তো একটা কনস্ট্যান্ট টার্ম এ এন এই এ এনটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট টার্ম এটার ভ্যালু কি হবে এটা তোমাকে ডিটারমাইন করতে হবে রাইট সো ওইটাও বেসিক্যালি ইন্টিগ্রেশন এই যে এইখানে যে বিডিসি যে ইকুয়েশন ওইটা তোমার এখানে এই কস এন ওমেগা টি এর সাথে বসবে নিয়ে ইন্টিগ্রেশন করবা করে এটার ভ্যালু বের করবে ওকে সো এইটা হচ্ছে থিওরিটিক্যাল ইয়ে অবজারভেশন মানে ম্যাথামেটিক্যাল ইকুয়েশন সো এটা দিয়ে তোমার বেসিক্যালি এই যে ইকুয়েশন ফল করে ওকে সো ইন্টিগ্রেশন জানলে এই ইকুয়েশনটা ফল করতে পারবে মানে এটা জাস্ট একটা প্রসেস এটা আমি লিখে দিব না কুড়ি একটা ফল ঠিক আছে তারপরে দেখো এখানে আছে সিঙ্গেল ফেজ ফুল ওয়েভ রেক্টিফায়ার উইথ আর এন লোড তো তোমার এখানে আর এন লোড ইউজ করছে মানে রেজিস্টিভ অ্যান্ড ইন্ডাকটিভ লোড ইউজ করা হয়েছে এই সার্কিট তো ওইটা ইউজ করলে সার্কিট বেসিক্যালি কীরকম দেখায় এখানে বলেছে সো এটাও ব্রিজ রেক্টিফায়ার তাই না সো এখানে সাইন ওয়েভ ইউজ করেছে তো এখানে দেখো এই ফুল ওয়েভ রেক্টিফিকেশন হয়েছে আর কারেন্টের ক্ষেত্রে তোমার ফিজিক্যালি কারেন্টটা এরকম আসবে একটু বেশি কঠিন হয়ে যাবে এই টপিকটা আমি বাদ দিব তোমাদের জন্য এক্সপ্লেন করা অনেক টাফ হয়ে যাবে পরবর্তীতে কি আছে তো ঠিক আছে দ্য গ্যাটিং সার্কিট ইজ অ্যান ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ আ পাওয়ার কনভার্টার দ্যাট কনসিস অফ পাওয়ার সেমি কন্ডাক্টার ডিভাইসেস দেখো দ্য আউটপুট অফ দ্য কনভার্টার দ্যাট ডিপেন্ডস অন হাউ দ্য গ্যাটিং সার্কিট ড্রাইভস দ্য সুইচিং ডিভাইসেস ইন আ ডাইরেক্ট ফাংশন অফ দ্য সুইচিং সো এখানে আরেক ধরনের সার্কিট আছে যেটা বেসিক্যালি এই সুইচিং ডিভাইসগুলোকে কন্ট্রোল করে ঠিক আছে দেয়ার ফোর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য গ্যাটিং সার্কিট আর কি এলিমেন্টস ইন অ্যাচিভিং দ্য ডিজায়ার্ড আউটপুট অ্যান্ড দ্য কন্ট্রোল রিকোয়ারমেন্টস অফ এনি পাওয়ার কনভার্টার সো এই সুইচিংগুলো করেই বেসিক্যালি তোমার এই ইয়ের পাওয়ার কন্ট্রোল করা হয় হ্যাঁ পাওয়ার কনভার্টার্সের যে আউটপুট পাওয়ার ওইটা তুমি কন্ট্রোল করতে পারবা এই সুইচিংয়ের মাধ্যমে ধরো তোমার একটা ফুল ওয়েভ সাইকেল আছে তো 
আউটপুটে তোমার পাওয়ার রিকোয়ারমেন্ট ওই রকম দরকার নাই হ্যাঁ তোমার সার্টেন টাইমে তুমি এতখানি পাওয়ার দিতে চাচ্ছ তারপরে তুমি পাওয়ার কাট অফ করে দিতে চাচ্ছ সো তুমি ওই সুইচিং সার্কিটগুলোকে কন্ট্রোল করে তুমি আউটপুটে পাওয়ার দিবা কি দিবা না এটা তুমি কন্ট্রোল করতে পারছো ঠিক আছে The design of a getting circuit requires knowledge of gate characteristics and needs of such devices as high resistor, gate turn of high resistor, bipolar junction transistor, metal oxide, uh, semiconductor field effect transistor, and insulated gate bipolar transistor. Okay, so, so angular report base for a key harness তুমি সুইচ ইউজ করবা বা কী ধরনের ট্রানজিস্টার ইউজ করবা ওইটা তোমার নির্ভর করে বিকজ পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স ইজ ইনক্রিজিংলি ইউজড ইন অ্যাপ্লিকেশন দ্যাট রিকোয়ার্স গেট ড্রাইভ সার্কিটস বেসিক্যালি গেটের ভোল্টেজ কন্ট্রোল করেই তুমি হচ্ছে কি ওই সুইচগুলাকে তুমি কন্ট্রোল করো ঠিক আছে সো ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ইলেকট্রনিক্সে হাই ভোল্টেজ হাই কারেন্ট যেখানে অ্যাপ্লাই হয় ওইখানে বেসিক্যালি আমরা এই ধরনের সুইচিং ডিভাইসগুলো ইউজ করে থাকি উইথ অ্যাডভান্স কন্ট্রোল হাই স্পিড সো খুব ইজিলি যাতে আমরা ওইটাকে একদম প্রপার টাইমে সুইচ করতে পারি ঠিক আছে সো এই কারণে বেটার কন্ট্রোল হাই স্পিড হাই এফিসিয়েন্সি অ্যান্ড কম্প্যাক্ট গেট ড্রাইভ ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট আই সিস আর বিকামিং কমার্শিয়ালি অ্যাভেলেবেল তো এই কারণে তোমার এই ধরনের ট্রানজিস্টারগুলো এত জনপ্রিয় ঠিক আছে যেমন এখানে সিলিকন কার্বাইড ট্রানজিস্টার আছে পাওয়ার সেমিকন্ডাক্টার ডিভাইস আর দ্য কি এলিমেন্টস ফর ডিটারমাইনিং দ্য টাইপস অফ কনভার্সন টপোলজি অ্যান্ড দ্য কনভার্সন পারফরমেন্সেস সো এখানে ওই ইয়েগুলো নিয়েই কথা বলেছে যে মসফেট তারপর আইজিবিটি কুল মস এইগুলো হচ্ছে গিয়ে ডিজাইনেবল ডিভাইসেস ফর দেয়ার সুপিরিয়র সুইচিং ক্যারেক্টারিস্টিক্স সো এগুলো অনেক এফিসিয়েন্ট ঠিক আছে সিলিকন বেসড আইজিবিটিস আর ইউজড ইন পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স অ্যাপ্লিকেশনস উইথ ডিভাইস ভোল্টেজ রেটিংস অফ ওয়ান পয়েন্ট টু কিলো ভোল্ট অ্যান্ড সিক্স পয়েন্ট ফাইভ কিলো ভোল্ট এই রেঞ্জে তোমার বেসিক্যালি আমরা এই সিলিকন বেসড আইজিবিটি ট্রানজিস্টারগুলোকে আমরা ইউজ করে থাকি দ্য সিলিকন বেসড ডিভাইস হ্যাভ অলমোস্ট রিচ দেয়ার লিমিটস সো আর কোয়ান্টাম লিপ ইন ডিভাইস পারফরমেন্স রিকোয়ার্স আইদার আ বেটার মেটেরিয়াল আর আ বেটার ডিভাইস স্ট্রাকচার সো এখন তোমার বেসিক্যালি ডিজাইন আর মেটেরিয়ালের উপর নির্ভর করে এদের এফিসিয়েন্সি বাড়ানোর ব্যাপারটা ঠিক আছে সো এখন এটা এতই এফিসিয়েন্টলি ডিজাইন হয়ে গেছে হ্যাঁ সো ইম্প্রুভমেন্ট করাটা এখন এটাতে খুব ডিফিকাল্ট সো অনলি তোমার যদি তুমি প্রপার ইম্প্রুভমেন্ট করতে পারো তাহলে কনস্ট্রাকশানে করতে পারো হ্যাঁ সো আর মেটিরিয়াল যদি চেঞ্জ করে তুমি ওটার সুইচিং স্পিড যদি বাড়াতে পারো সো এই দুইটা ক্ষেত্রে পসিবল হয় সো ওয়াইড ব্যান্ড গ্যাপ ডাব্লিউ বিজি সেমিকন্ডাক্টর মেটিরিয়াল সাচ অ্যাজ সিলিকন কার্বাইড গেমিয়াম নাইট্রাইড অ্যান্ড ডায়মন্ড হ্যাভ ইন্ট্রেন্সিক মেটিরিয়াল প্রপার্টিস সো ইন্ট্রেন্সিক মেটিরিয়াল কাকে বলে পিওর তাই না ওটার মধ্যে ইমপিউরিটি তেমন একটা নাই ঠিক আছে সো এগুলো এই ধরনের মেটিরিয়াল দিয়ে এই এই সেমিকন্ডাক্টরগুলো বেসিক্যালি তৈরি হয় and wbg semiconductor devices have super performances as compared to equivalent silicon devices so normal silicon device of theke tomar ei dhoroner wbg semiconductors gula more uh, better in performance thik ache so a table 4.1 e eta show kora hoyeche comparison kora hoyeche The semiconductor materials are characterized by the following desirable features. 
So in Lurche, it's in the community of the theaters. White energy band gap, uh, for high critical electric field, uh, for high electron saturation velocity, higher thermal conductivity. Angular basically three times. So one of the biggest advantages, this wide band gap uh, on first is in averting electrical breakdown. So silicon devices, for example, cannot withstand electric field, but eight head ray, uh, it are possible. Anything stronger will duck on flowing electron with enough force to knock other electrons out of the balance band. So basically, a pure material theke, high energy lage, the outer shell theke electron chit ke bhen kore dewa jayi. So, ekane bolche, one of the biggest advantage this wide band gap confers is in averting electrical breakdown. So, tumi jokon ekta stable atom ke hit koro, jodi sufficient amount of energy na hoi, tale or outermost shell theke electron vero vela, hai na? Electron energized hoi, hoi shell ta hone bhenge by jave. So, silicon device, for example, cannot withstand this electric field. So silicon device and both the a capability to light. Take to which the actor certain energy to heat coro shape will chit to break. But anything stronger will tug on flowing electrons with enough force to knock other electrons out of the balance band. These liberated electrons will in turn accelerate and collide with other electrons, creating an avalanche that can cause the current to swell and eventually destroy the material. So, internal J material ta WBG, it has capability on a basic normal silicon at thick. Okay. So normal silicon is at a high, high energy ion flow high. We are born jokon thing as I. So when we avalanche breakdown, we have to go to the high electricity pass point. So a high electricity basically material can destroy for it. But WBG we can play on a strong. So it is basically a kind of bullet. Tarpore basically a power power MOSFET me study for a way. So a power MOSFET I'm a thing. A power MOSFET is a voltage control device. So basically, I'm a voltage control for a key code. MOSFET is a channel create for it. High N channel, now let P channel. So a channel is a create for it. MOSFET is an active region. Linearly, the current is a current. Basically, we have a linear region. We have a MOSFET conduction. So, MOSFET conduction is our journal. Get voltage barate hai, right? Get voltage is more dependent. So, utai ekhane bolte chhe. A power MOSFET is a voltage control device and requires only a small input current. So, only a small input current is required for this MOSFET to work. The switching speed is a is very high, and the switching times are of the order of nanoseconds. So it is switching speed, prochondo fast. Okay, sir. Nanosecond range. Power MOSFETs find increasing application in low power, high frequency converters. So it is basically a low frequency, uh, uh, low power, high frequency converters are mostly which is used with that. Okay, sir. MOSFETs do not have the problem of second breakdown phenomena as do BJTs. BJT is the sudden current flow for a chance. Okay, sir? BJT is the portion of the forward bias condition and the other portion of the reverse bias condition. So, if you have the reverse bias voltage down, negative voltage down, then the depletion region, 
ওটা বড় হতে হতে এমন জায়গায় যায় যে হাই ভোল্টেজে বেসিক্যালি ওটা ব্রেক ডাউন করে সো ওখান থেকে হাই কারেন্ট ফ্লো করে ওটার মধ্যে দিয়ে বিজেপির মধ্যে সো ওটা নষ্ট হওয়ার চান্স অনেক বেশি ঠিক আছে বাট মসপেটের মধ্যে ওরকম কোনো পসিবিলিটি নাই সো মসপেট হ্যাঁ Mosfet do not have the problem of second breakdown phenomena as do BJTs. However, Mosfets have the problem of electrostatic discharge and require special care in handling. So, it is the electrostatic discharge. So, we can it as special care in handling. So, in addition, it is relatively difficult to protect them under short-circuited ফল্ট কন্ডিশনস সো এই ক্ষেত্রে তোমার এই মসলেটগুলা একটু উইক ইন অ্যাডিশন ইট ইজ রিলেটিভলি ডিফিকাল্ট টু প্রোটেক্ট দেম আন্ডার শর্ট সার্কিট ফল্ট কন্ডিশনস সো দেয়ার আর টু টাইপস অফ মসলেটস তাই না একটা হচ্ছে ডিপ্লেশন মসলেট আর একটা হচ্ছে এনহ্যান্সমেন্ট মসলেট সো এই দুইটা টপিক আমরা ইনশাল্লাহ আগামীকাল আগামীকাল কি করবা রবিবার আমার ছুটি থাকে তো ভালো করে নিতে পারবো তাহলে আশা করি অনেক দূর আগিয়ে যাওয়া ঠিক আছে আজকে